척추만큼은 수술 없이 LA 플러튼에 이어 산호세 분원 오픈 자생 한방병원 제공입니다. 불임이란 피임을 시행하지 않은 부부가 정상적인 부부관계에도 불구하고 1년 내에 임신을 하지 못하는 경우를 말합니다. 통계적으로 15% 정도의 가임기 부부가 불임을 겪고 있는 것으로 나타났는데요. 불임은 꼭 여성만이 원인이 되는 것이 아니라 남성과 여성 모두에게 나타날 수 있습니다. 정자와 난자의 발생부터 수정, 배아의 발달, 자궁 내 착상까지 전 과정 중 어느 한 단계에서라도 이상이 생기면 불임이 발생할 수 있습니다. 이런 불임이 발생하는 원인은 무엇일까요? Two main factors. It's male factor and female factors. So for the female, uh, it can be because their tubes are blocked. So tubal factors, uh, uterine factors. So they can have polyps or fibroids or something in the uterus that's causing um, infertility. And then there's also ovarian factor. Um, so either from ovarian aging or they're not ovulating. So for the male factors, Um, basically, we'll do a semen analysis, and so it's a sperm factor, and the sperm production uh, can be affected by uh, varicoceles, which is an uh, enlarged vein in the testes, or it can be genetic or um, hormonal, uh, causing a decrease in sperm count. 이렇게 불임은 남성과 여성 모두에게서 나타날 수 있는데요. 여러 불임의 원인 중 여성의 생물학적 나이의 증가로 인한 불임은 시간이 지날수록 자연 임신이 더더욱 어려워지기 때문에 의학적 임신을 시도하는 것이 하나의 방법입니다. The best thing we have to offer is IVF as a treatment for infertility. Um, but one thing that uh, patients need to be aware of is that infertility cannot cure age. And so Um, if your ovaries, if the woman's ovaries are old, there isn't much that we can do um, to help. And so the best thing to do is um, to come in early, uh, as early as you can. 옛 중국에는 왕청림과 진자명이라는 두 불임 명이가 있었다고 합니다. 이들은 여성의 몸 안에 정체되어 있는 어혈을 풀어주고 또 기운을 북돋아주는 방법으로 불임을 치료했었는데요. 한방에서는 체질 그리고 직접적인 원인을 찾아 치료해 자연 임신을 유도하는 불임 치료를 시행합니다. 네, 동양에서는 남자 여자의 가장 그 생식 기능의 차이 외에 기본적으로 갖고 있는 생리적인 차이를 언급하였습니다. 여자 같은 경우에는 동의보감에서 기가 잘 체하기 때문에 순환을 도와줘야 된다고 하고 기의 운행을 최우선 과제로 꼽았습니다. 이는 현대 용어로 풀이하면 여자가 스트레스를 잘 받을 수도 있고 감정에 이제 민감하기 때문에 아무래도 마음을 편하게 갖고 하는 것이 여자 건강 전반을 미친다고 볼수 있습니다. 요새 영어로 한다면 결국에는 감정이라든가 스트레스 이런 것들이 내분비의 역할을 주기 때문에 여자의 생리라든가 아니면 배란, 임신과 관련돼서 밀접한 관련이 있다고 볼수 있습니다. 그래서 제일 많이 사용한 조경종옥탕이라는 약에, 약에서도 보면 제일 첫 번째로 들어가고 중요한 약이 결국엔 여자의 기혈순환을 도와주고 마음을 편하게 해주는 약이었습니다. 남자의 경우에는 좀 다른데요. 남자는 감정적인 문제보다는 사실은 약간 무절제한 생활이라든가 요새 같은 경우에는 술이라든가 담배 그리고 불규칙적인 생활이 가장 큰 영향을 준다고 볼수 있습니다. 그러니까 마음을 좀 맑게 하고 차분히 하면서 절제와 함께 여자와 함께 그 시간을 같이 준비한다는 마음으로 옆에서 지켜준다면 부부가 모두 임신에 도달하는 데 있어서 조금 더 도움이 될 것으로 생각됩니다. 이미 여러 번 임신을 시도했음에도 불구하고 잘 이루어지지 않는다면 불임 치료를 시작해야겠죠. 한의학에서는 난임 부부가 올 경우에는 남자 팩터와 여자 팩터를 모두 다 고려해서 그 환자 개개인과 현재 놓여진 상태를 조절함으로써 결국에는 임신에 성공하게 도와줍니다. 저희가 해줄 수 있는 것은 외과적인 것보다는 내과적으로 이 사람의 부족한 장기의 기운을 도와주고 그리고 과함 기운을 깎아줌으로써 전체적으로 밸런스를 맞추는 데 있습니다. 그것이 저희가 부, 부부가 출산을 하고 임신하고 출산하는 것이 어떻게 보면 자연의, 자, 자연의 섭리이기 때문에 그런 형태로 돌려줌으로써 스스로 그 몸에서 그런 임신 기능을 되살려주는 치료를 하게 됩니다. 불임을 예방하는 방법은 우리가 흔히 생각할 수 있는 건강 수칙들과 거의 같습니다. 평소 건강한 생활 습관이 불임 또한 막을 수 있다는 얘긴데요. 예쁜 아기를 갖기 위해선 부부가 함께 노력해야겠습니다. 위클리 건강 다음 주에 뵙겠습니다.